Hello my dear students and welcome back in our lecture series. Today we discuss about the Barada Wildlife Sanctuary and Null Saroor Bird Sanctuary. It is in, it is in our FI basis syllabus in the wildlife section. So I am Mr. Pradeep Kachia, Head Department of Biology, Dr. Subhash Science College, Junagad. And today we first discuss in the Barada Wildlife Sanctuary. Barada Wildlife Sanctuary is uh, situated in the Porbandar district. So, being an important hill forest in semi arid zone of Jamnagar and Porbandar district, the sanctuary has been identified as an alternative home of Asiatic lion. क्या कहा जाता है यहाँ पे कि वहाँ पे जो सेंचुरी का जो फॉरेस्ट का टाइप है फॉरेस्ट जैसा है जैसे गिर फॉरेस्ट वहाँ पे अगर बरेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो वहाँ पे हिली फॉरेस्ट है सेमी एरिड जोन है वहाँ पे और वो जामनगर और पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे आया हुआ है ठीक है तो दिस सेंचुरी हैज़ बीन आइडेंटिफाई एज एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द एसेटिक लाइन क्योंकि वहाँ पर एसेटिक लाइन का भी साइटिंग सीन हुआ था वहाँ पे देखे गए थे क्योंकि डे बाई डे लाइन की पॉपुलेशन जो इंक्रीज होती है तो लाइन भी उसका दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन वहाँ पे जो उसका हैबिटेट है वो ढूंढेंगे तो वहाँ पे बर्डा में भी लाइन का साइटिंग होगा था बर्डा प्रोवाइड्स इकोलॉजिकल सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंट स्टेबिलिटी इंक्लूडिंग एनरिचमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर एज वेल एज द फॉर्मिंग कैचमेंट ऑफ माइनोर डैम्स इन दी सेंचुरी वहाँ पर क्या है कि बर्डा जो है वो इकोलॉजिकल वहाँ पर सिक्योरिटी है क्योंकि वहाँ पर जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस है वो वहाँ पर इनफ है और दूसरी चीज़ है कि वहाँ पर स्मॉल साइज के डैम्स भी बहुत सारे हैं ठीक है तो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था द सेंचुरी सपोर्ट अबाउट द सेवन हंड्रेड फिफ्टी मालदरीज फैमिलीज सो वहाँ पर बात किया जाए तो मालदरीज फैमिली फैमिलीज की जो कम्यूनिटी है वो भी वहाँ पर सर्वाइव करती है ठीक है बिकॉज ऑफ दी वहाँ पर क्यों सर्वाइव करती होंगी क्योंकि वहाँ पर अगर वहाँ का फॉरेस्ट का टाइप कैसा है जैसे हमने अभी रिसेंटली पढ़ा कि सेमी एरिड जोन ठीक है हिली फॉरेस्ट भी है और सेमी एरिड जोन है वहाँ पर ग्रास लैंड भी हो गए तो वहाँ पे मालदारीज की फैमिली को फॉरेस्ट से बेनिफिट होगा तो वहाँ पे वो सरवाइव कर सकेंगे ठीक है विथ देर लाइफ स्टॉक क्या बोला है द सेंचुरी सपोर्ट अबाउट द 750 फिफ्टी मालदारी फैमिली लिविंग विथ देर लाइफ स्टॉक वहाँ पे उसका जो लाइव स्टॉक है वहाँ पे जो उसका पैट एनिमल है उसके साथ इन 68 एट नेस में रहता है जो कम्युनिटी का जो हैबिटेट है उसका जो होम है उसको नेस बोला जाता है ठीक है द फॉरेस्ट इज स्टार्टिंग एज द गार्ड अगेंस्ट सेलिनिटी इंग्रेस इन दर्डा किलेश्वर ए कैंपिंग साइट developed by jam sahib of jamnagar and and is it important tourist and religious site with the sanctuary wahan pe jo jamnagar ke jo king the jam sahib uske dwara wahan pe eco tourism site aur camping site bhi wahan pe develop ki gayi hai aur camping site kis liye ke wahan pe nature education camp bhi kileswar ki site hai wahan pe kiye jate hain ठीक है और दूसरी बात कहा जाए तो बर्डा उसका लोकेशन कहाँ से हम बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जा सकते हैं तो लोकेशन बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट अबाउट फिफ्टीन किलोमीटर फ्रॉम दी पोरबंदर विच फैस द अरबियन सी बर्डा वॉज प्राइवेट फॉरेस्ट ऑफ द एक्स प्रिंसली स्टेट ऑफ द रानाबाउ पोरबंदर and jamnagar and therefore it is still popularly known as the rana barda and jam barda okay wahan ka jo ek history bhi hai 
कि पहले जो प्रिंस थे वहाँ पे एक्स प्रिंसली जो थे राणा वाव के पोरबंदर राणा वाव जहाँ पे कुतिया ना पोरबंदर राणा वाव है उसके जो पोरबंदर के जो प्रिंसली थे राणा वाव के और जामनगर के भी थे तो उसकी वजह से वो जो हिली एरिया है जो सेंचुरी एरिया है उसको राणा बरडा और जाम बरडा दोनों के नाम से वहाँ पे फेमस है ठीक है और वहाँ वो कितना दूर है पोरबंदर से तो को 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम दी पोरबंदर हम पोरबंदर से थोड़े दूर आगे जाएंगे तो वहाँ वो हिली एरिया है जो बरडा का जो हिल स्टेशन है वो हमको ईजिली दिखाई देगा एंटायर एरिया इज द रिजर्व फॉरेस्ट and had been not notified as a century in the year of 1979 yaad rakhiye ga ye year 1979 mein ye century declare hua tha the century is distributed in the two district that is the porbandar and the jamnagar ye dono district mein ye century फैले हुए हैं theek hai jaise hum mari ye national park ki baat kiya jaye gir national park to गिर नेशनल पार्क है वो गिर सोमनाथ में भी है जूनागढ़ में भी है इस तरीके से वो सेंचुरी वो जामनगर एंड पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं उसके एरिया में है और एरिया द सेंचुरी कवर्स अ स्मॉल एरिया ऑफ द वन हंड्रेड नाइन्टी टू पॉइंट थर्टी वन स्क्वायर किलोमीटर बट स्टील इज रिच इन वैरिड वेजिटेशन कवर्स द टेरेन ऑफ बर्डा इज ऑलमोस्ट हिली एंड अंडुलेटिंग विथ द एल्टीट्यूड रेंजिंग फ्रॉम सेवेंटी नाइन पॉइंट टू मीटर्स एंड सिक्स हंड्रेड वन सिक्स हंड्रेड सेवनटीन पॉइंट एट मीटर अबोव मैन मीन सी लेवल वो वहाँ से सी लेवल से उसका जो हाइट है वो कितना है एल्टीट्यूड और लेटीट्यूड There are two rivers, namely Bilesh, Bileshwari and Jogri, and two dams, Kambala and Fodara, are important water resources or reservoirs in this century. So, यहाँ का जो animal है, वहाँ के जो livestock है, और वहाँ का जो biodiversity है, उसको वहाँ पे जो दो river आई हुई है, Bileshwari and Jogri. एंड वहाँ का जो टो डैम है खाम्बला एंड फोडारा वो वहाँ पे वाटर रिसोर्सिस प्रोवाइड करता है ठीक है फ्लोरल बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो द सेंचुरी इज एंड रिच विद द वेरियस स्पीसीज ऑफ द प्लांट एंड ट्रीज दैट आर द हार्ड टू फाइंड समवेयर एल्स बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज कंस्ट्रक्टेड मेनली बाई द गोरड बबुल बेर रायन हरमो झामुंड अम्बली दुधेलो दहू ये स्पीसीज से वहाँ पे फ्लोरल की जो बेसिक हमने जो नाम लिया है गोरल बबुल बेर रायन हारमो जामुन आमली दुधेलो दहू वो वहाँ के ये जो एनोगेसिस वो वहाँ के जो स्पीसीज है वो नेटिव स्पीसीज है पॉपुलेशन ऑफ द सम ट्री आर रिलेटिवली हाई विथ गुड रिजेंट्रेशन बट द यंग प्लांट आर डैमेज बाई ग्रेजिंग विद द फ्लोरल एनरिचमेंट ऑफ द स्पीसीज द फॉरेस्ट इज स्टार्टिंग एज द गार्ड अगेंस्ट द सेलिनिटी इंक्रीज इन द रीजन तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो अच्छी तरह से इंक्रीज होता जाता है ठीक है जो यंग प्लांट है उसका ये जो एरिया है वो बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया है वहाँ पे हम किलेश्वर साइड भी देख सकते हैं जो पॉइंट है ब्लैक पॉइंट जो ब्लैक डॉट दिया गया है वो यहाँ का किलेश्वर साइड है दिस वन इज बिलेश्वर साइड दिस इज घूमली और एक गुजरात में कहाँ पे सिचुएटेड है तो नियर बाई दी पोरबंदर कोस्टल एरिया भी उसके नियर बाई भी है ठीक है ये सब कोस्टल एरिया है गुजरात में यहाँ पर पाए जाते हैं अगर वहाँ पे फोना की बायोडाइवर्सिटी की बात करें फोनल स्पीसीज तो हाइना फोक्स जंगल केट लेपर्ड डेजर्ट केट जैकल्स वुल्फ मंगूज वाइल्ड बोर आर मेन मेमिलियन स्पीसीज इन द एरिया ठीक है बट द लायन स्पॉटेड डी लायन स्पॉटेड डियर चिंकारा एंड सांबर फाउंड द रिसेंट पास्ट वहाँ पे जो ये जो नाम लिया हाइना फॉक्स जंगल कैट लेपर्ड्स डेजर्ट डेजर्ट कैट जंग जैकल्स वुल्फ मंगूज वाइल्ड बोर ये जो वहाँ की मेन स्पीसीज है 
बट यहाँ पे जो नाम दिया गया है लाइन स्पॉटेड डियर एंड चिंकारा एंड सांबा फाउंड इन रिसेंट पास्ट तो वहाँ पे वो दिखे थे वहाँ का जो नेटिव स्पीसीज नहीं है पर वहाँ पे उसका साइटिंग हुआ था और नाउ एक्सट्रीमिनेटेड फ्रॉम द बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो वो बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए भी अच्छा है और वहाँ पे जो ए स्पीसीज देखने को मिली है तो इन फ्यूचर वहाँ पे वो सर्वाइव भी कर करेगी बर्डा इज ऑल्सो सपोर्टेड अबाउट द टू हंड्रेड बर्ड्स पीसीज अलोंग विद द सेवरल स्पीसीज ऑफ द रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स नाइन स्पीसीज लिस्टेड इन शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू आर रिकॉर्डेड इन दिस सेंचुरी यहाँ पे जो टू हंड्रेड बर्ड स्पीसीज भी मिलती है और सेवरल रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट की स्पीसीज भी मिलती है इंसेक्ट में अगर लिया जाए तो स्मॉल इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई तो वहाँ पे जो ए स्पीसीज मिलती है और नाइन स्पीसीज है वो शेड्यूल्ड स्पीसीज में लिस्टेड है डेट्स वाई वी कैन सी दिस इज सेंचुरी एरिया रिक्वायर्ड एडिक्यूट प्रोटेक्शन फ्रॉम द ग्रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक बिलोंगिंग टू द विलेजर्स एंड मालदारी रेसिडिंग इन द नेसिस मैनेजमेंट प्लान फॉर एरिया इज एड टू बी प्रिपेयर यहाँ पे जो मालदारी कम्युनिटी है और दूसरी चीज़ें वहाँ के जो लोकल विलेजर्स है उसकी वजह से वहाँ पर ग्रेजिंग भी होता रहता है बट उसको प्रोटेक्ट मतलब बहुत ध्यान रखा जाता है उसका प्लान प्रिपेयर हो रहा है ठीक है सेंचुरी नीड्स टू बी इम्प्रूव थ्रू द टेकिंग अप हैबिटेट रेस्टोरेशन वर्क एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ सांबर चीतल एंड चिंकारा एक्सेट्रा वहाँ पे जो ग्रेजिंग हो रहा है मालधारी कम्युनिटी और विलेजर्स की वजह से उसकी वजह से वहाँ पे अगर ये सांबर चीतल चिंकारा अगर आ गया तो वहाँ पे प्रोहिबिशन रखना पड़ेगा ग्रेजिंग का क्योंकि अदरवाइज उसके लिए जो नए एनिमल है उसके लिए वहाँ पे ग्रेजिंग के लिए फूड अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि वो जो लाइफ स्टॉक है वो सब ग्रेजिंग कर लेते हैं सोइल एंड मॉइस्चर सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन वर्क कैरिड आउट इन दिस एरिया ड्यूरिंग द रिसेंट पास्ट हैज हेल्प इन द मार्गिनल इम्प्रूवमेंट ऑफ द हैबिटेट ऑल दो बर्ड हैज बीन डिक्लेयर एज ए सेकेंड होम ऑफ द एशियाटिक लाइन नो सीरियस attempt has been made to introduce herbivores by improving habitat and area has got dual control of the terrestrial and wildlife circle wahan pe is soil and moisture conservation uh, conservation work carried out wahan pe jo uski jo matlab weather hai uska bhi bahut khyal rakha jata hai aur baat kiya jayega to wahan pe उसका जो इम्प्रूवमेंट है फॉरेस्ट का वो भी काफी सारा हो रहा है बोलते तो बर्डा हैज बीन डिक्लेयर इज ए सेकेंड वहां पे लाइन का जो सेकेंड होम है वो भी एज ए डिक्लेयर हो गया था ठीक है नो सीरियस अटेम्प हैज बीन मेड अप टू इंट्रोड्यूस हैबी वॉस बाई इम्प्रूविंग हैबिटेट वहां पे जो ग्रास तो काफी सारा है इसलिए वहां पे इम्प्रूवमेंट सीरियस मैटर नहीं है वहां पे हबी वॉस के लिए ठीक है सो so, ये था बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पूरा इंट्रोडक्शन और डिटेल वहाँ के जो एनिमल बायोडाइवर्सिटी वो सब देन सेकंड सेंचुरी इज द नल सरोवर बर्ड सेंचुरी नल सरोवर इज डिक्लेयर इज ऑल्सो आई थिंक रामसर साइट सो वी कैन स्टडी इन द नल सरोवर बर्ड सेंचुरी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सैलो लैक of the significant conservation value as it is located on the migratory routes of birds the null sarovar support the large number of the species of the birds including migratory birds recently in one year ago our student uh, we visit the null sarovar bird sanctuary and so many migratory birds are there is a very big साइज सेलो वाटर लैक सो मैक्सिमम कवर कवर दी मैक्सिमम एरिया इज कवर 
in uniqueness of the null server is associated by its large size with high population of the water flow probably one of the highest in the country qualifying null server for the consideration of the wetland of international importance the null server has a high scientific research and educational value also a यूनिकनेस ऑफ नल सरोवर वहाँ की जो यूनिकनेस है वहाँ का जो कुछ खास है वो क्या है इट्स इज इट इज एसोसिएटेड बाय द लार्ज साइज विथ हाई पॉपुलेशन ऑफ द वाटरफॉल वहाँ पे जो वाटर का जो फ्लो है वो वहाँ पे हाई है मतलब वहाँ पे जो वाटर कम ऑफ दी मतलब रिवर्स है कई सारी रिवर्स है भी और सी साइड से भी आता है वो बहुत काफ़ी मात्रा में उस साइड आता है ठीक है प्रॉबेबली वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री क्वालिफाइंग नल सरोवर फॉर द कंसिडरेशन एज ए वेटलैंड वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस ये जो नल सरोवर है उसको इंटरनेशनली भी मतलब मतलब फेमस है ठीक है लोकेशन वो कहाँ पे है नल सरोवर द हेवंस ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स नल सरोवर इज लोकेटेड नियर टू अहमदाबाद अबाउट द एटी किलोमीटर एंड थर्टी फाइव किलोमीटर फ्रॉम द वीरमगाम एंड फोर्टी टू किलोमीटर फ्रॉम द सारनंद नल सरोवर इज ए आउटस्टैंडिंग प्लेस फॉर द वाटर बर्ड्स बिकॉज ऑफ दिस दिस इज अ वेरी बिग साइज और इज कवर इज आई थिंक दी सो मेनी विलेज विलेज कवर कवरिंग इन इन दिस एरिया द नल सरोवर रीजन इज अ लो लाइंग एरिया बिटवीन द पैंस ऑफ द सेंट्रल गुजरात एंड ईस्टर्न सौराष्ट्र ओविंग टू इट्स लो लाइंग टोपोग्राफी इट इज believed to represent a field of the sea link maine jo abhi discussion kiya ke uska jo water flow hai wo sea side se bhi aata hai to uska directly sea link ke sath bhi sea link hai that is previously existed uh, between the little run in the north and the gulf of khambat in the south jo गल्फ ऑफ खम्बा थे वहाँ से उसका वाटर फ्लो जो नल सरोवर के साइड आता है इन द मानसून साइड फ्लो इज हाई रिमाइंडेंट ऑफ दिस सी एंड थॉट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द नल सरोवर इट एरिया द लेक नल सरोवर एंड द वेटलैंड अराउंड इट वन हंड्रेड फिफ्टीन स्क्वायर किलोमीटर एरिया वेर डिक्लेयर एज ए बर्ड सेंचुरी इन नाइनटीन सिक्सटी नाइन कब डिक्लेयर हुई बर्ड सेंचुरी नाइनटीन सिक्सटी नाइन उसका एरिया है वन हंड्रेड फिफ्टीन स्क्वायर किलोमीटर अनदर फाइव पॉइंट एटी टू स्क्वायर किलोमीटर वॉज एडेड इन नाइनटीन एटी टू एंड नाउ इट and the extensive reed beds and marsh are in ideal habitat for the aquatic plants and animals there are about 360 island island means tapu beds in the lake 360 360 आइलैंड और वहाँ पे जो टापू है बैट्स हैं वो वहाँ पे है मोस्ट ऑफ देम लाई एक्सपोज वैन द वाटर लेवल इज लो वहाँ के जो काफ़ी सारे जो आइलैंड्स है बैट्स है वो वाटर का लेवल जब कम हो जाता है तब दिखते हैं बाकी के आइलैंड है वो वहाँ पे दिखते हैं द लेक गेट्स फील विथ वाटर ड्रेन फ्रॉम द एडजोनिंग सुरेंद्र नगर एंड अहमदाबाद डिस्ट्रिक इन द मानसून वहाँ पे जो मानसून की सीजन में है सुरेंद्र नगर और अहमदाबाद का जो डिस्ट्रिक्ट का जो रिवर फ्लो है वो वहाँ उस साइड आता है उसकी वजह से वो फील होता है और मानसून में जो सी साइड से भी आता है उसकी वजह से भी वो वहाँ पे 
वाटर जो रिसोर्सेज है वाटर का जो लेवल है वो हाई होता है विद फ्रेश वाटर इन फ्लो ब्रैकिस ब्रैकिसनेस इन द लैक इज रिड्यूस कंसिडरेबली सो वहाँ पे सी सी साइड से भी वाटर आता है और फ्रेश वाटर भी आता है डेट्स वाई वहाँ पे जो वेटलैंड है वो ब्रैकिस वाटर वेटलैंड है फ्लोरल की बात किया जाए तो द सेंचुरी एंड विथ फ्रेश वाटर एक्वाटिक प्लांट्स अप्रोक्सीमेटली फोर्टी एट स्पीसीज ऑफ द आलगी लाइक वेलिसनेरिया एंड टाइफा सेवेंटी टू स्पीसीज ऑफ द फ्लावरिंग प्लान प्लांटा एंड जू बेंथोस हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम दिस एरिया तो वहाँ पे जो फ्लोरल डाइवर्सिटी है वो भी हाई है ड्यू टू द ब्रैक इज वाटर सेवेंटी टू स्पीसीज ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स वी कैन रिकॉर्डेड देर ओके ऑन फोर्टी एट स्पीसीज ऑफ द आलगी ऑल्सो फोनल स्पीसीज अबाउट द टू फिफ्टी स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स इंक्लूडिंग वन फिफ्टी एट स्पीसीज ऑफ द वाटर फ्लो वाटरफॉल हैव रिकॉर्डेड इन द लैक दीज इंक्लूड्स माइग्रेटरी एंड एंडेंजर स्पीसीज There are ट्वेंटी species of the fish are found here. वहाँ पर जो waterfalls, जो birds की species है वो भी देखी जाती है टू फिफ्टी अबाउट द स्पीसीज है वो देखी गई है वहाँ पर एंड देर इज ट्वेंटी स्पीसीज ऑफ द फीस ऑल्सो फाउंड देर इज देट्स वाई द बर्ड्स बर्ड पॉपुलेशन ऑल्सो देर बिकॉज ऑफ द फूड इज अवेलेबल देर तो आवी फोना is represented by the flamingo crane gull kingfisher grebe herons egrets bittern coot cormorant ibis spoonbill open bill these are the bird species name okay open bill stock panther stock goose ducks pelican jacana etc this is the water birds names okay migratory birds started arriving from the month of october and population reach is the peak in january this is a winter season that's where the bird population is the high in there and cloud form uh, 200 300 500 bird cloud are there birds leave the area when it dry, dried up the month of march and april wahan se agar ड्राई होना स्टार्ट हो जाए वेटलैंड डिट्स एंड द वर्ल्ड वैन लीव दिस वेटलैंड पॉपुलेशन ऑफ पैलिकन डक्स एंड गीज रीच ओवर द टू टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू फोर्टी सिक्स थाउजेंड रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द विंटर वहाँ पर जो बर्ड्स की पॉपुलेशन है वो काउंट की गई तो टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू फोर्टी सिक्स थाउजेंड तक की वहाँ पर पॉपुलेशन काउंट की गई है पॉपुलेशन ऑफ वाइडर्स लाइक सैंड पाइपर प्लावर्स जो वेडर्स बर्ड्स है वेडर्स मीन्स के जो वहाँ पे एरिया है कोस्ट वहाँ का जो कोस्टल एरिया है रिवर्स का भी वेटलैंड का जो शोर एरिया है वहाँ पे जो वेडर्स बर्ड दिखने को मिलते हैं जो मर्ड्स को स्क्रूपिंग करके उसमें से फीडिंग करते हैं वैसे भी बर्ड्स वहाँ पे पाए जाते हैं वेडर्स लाइक सैंड सैंड पाइपर प्लावर्स reach to peak during the when uh, water depth is decrease and it last week of the january wahan pe jo water depth jaise jaise kam hoti jayegi hai us time pe waders bird bhi milte hain aur best visit time to the best season to visit in the december to mid february because the that time the bird population is the very high okay okay schedule of century timing for the visit is 6 am to 6 pm there are the uh, nominally entry fee for the visitors and cameras however for the boating one needed to negotiate with the lo uh, local boatman the best time to reach is just before sunrise and the lake is clam uh, uh, clamed quite a flock of bird waiting of their regular food so wahan pe agar hum visit karna chahte hain uh, that time the 6 morning 6 am to 6 pm aur uh, wahan pe jo hum 
अगर विजिट करना चाहते हैं नर्स और के वहाँ पे जो लोकल फिशर बोटमैन है उसके साथ हम डीलिंग करके उसकी बोट जो रेंट होता है वो निगोशिएट करके उस बोटमैन के साथ हम वहाँ पे अंदर जा सकते हैं ठीक है और वहाँ पे जो सनराइज और वहाँ पे जो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स और फूड की वेट करते हैं वहाँ के जो अगर लोकल पीपल हैं और जो विजिटर्स है उसने उसको हैबिटेट बना दिया ऐसा हैबिट बना दिया है कि अगर कुछ भी फूड हम वहाँ पे थ्रो करते हैं तो उसकी वजह से फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वहाँ पे आ जाते हैं ठीक है खास करके सीगल्स डिक्लेयर एज ए रामसर कंजर्वेशन साइट नल सरोवर बर्ड सेंचुरी इज डिक्लेयर एज ए रामसर कंजर्वेशन साइट ऑन ट्वेंटी फोर्थ सेप्टेम्बर टू आफ्टर टू It is only lake that has been declared as a Ramsar conservation site in India. Okay, because of the uh, bird population is the very high, and this area is also very uh, large uh, in uh, area. That's why it is uh, declared as a Ramsar conservation site also. Okay, thank you. So, seven animals, seven nature. Today we complete our two task. Uh, or two lecture parida wildlife sanctuary and nurse rover today we uh, complete our two sanctuary uh, sanctuary discussion nurse rover and parida wildlife sanctuary okay thank you thank you so much